Swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari sumaku ya mpenzi wa zamani. Sumaku ya mpenzi wa zamani. Swali linasema hivi. Daktari anaitwa Hanifa, ni dada mwenye umri wa miaka 24, nimeolewa na nina mtoto mmoja. Nimekutana na mpenzi wangu wa zamani ambaye nilimpenda huko nyuma tukaja tukapotezana. Sasa natamani kucheza naye ngoma ya kubwa mara kwa mara na nashindwa kujizuia juu ya tamaa hii juu yake. Daktari naomba unisaidie nisije nikavunja ndoa yangu. Wa well, kuna watu wengi wanamsema kuna msema ambao uko mitaani unasema kwamba mwanamke hawezi kumsahau mwanaume aliyemtoa Bikra. Msema huo sio wa kweli lakini una nguvu yake. Ni mwenye binafsi. Siwezi nikamsahau hata jina mpenzi wa kwanza ambaye nimemtoa Bikra. Sawa, siwezi nikamsahau. Yaani nakumbuka mpaka leo mpaka sura yake toka nimemtoa Bikra ilikuwa ni mwaka 87 mpaka leo. Sawa, 87 wengine walikuwa wanao nisikiza sasa hivi walikuwa hajazaliwa. Sawa, lakini mpaka leo yuko kichwani kichwani kwangu na sura yake iko kichwani na jina lake liko kichwani. Kwa hiyo hali ipo. Akili zetu zina zinayoweza kutunza kumbukumbu ya muda mrefu sana. Sasa huyu dada ana umri huo yuko ndani ya ndoa ana mtoto lakini anaonana na mpenzi wake wa zamani hisia zimeinuka upya. Hali hii itajitokeza kwa urahisi pale ambapo mwanaume uliye naye hakufikishi kileleni kama ni mwanamke na kama ni mwanaume mke uliye naye hana ufundi wa kutosha katika kuchezesha chezesha unajua mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshifahamu na mwanamke ana maeneo nne ambayo yana misho mingi ameshifahamu ambayo mwanamke au mwanaume akifahamu jinsi ya kuyachezea maeneo hayo yatengeneza msisimko na utamu mwingi sana Sasa usinyulize daktari nitwambie maeneo hayo 18 ni nini? Ah ah, kuna kitabu nacho na majarida ambayo ninayotoa kwenye YouTube na kwa njia ya Gmail, naweza nikatumia kwa njia ya mtandao. Siwezi nikakuzungumzia hapa kwa sababu kila eneo lina maelekezo yake. Kwa hiyo kuna gharama zake ya kupata hivyo vitu kwa hiyo tuwasiliane. Kama unaona elimu ya bure, elimu haina gharama, basi napenda kuambia elimu ina gharama kubwa. Kwa hiyo tuwasiliane katika lakini ninataka kuzungumzia kwenye swali hili, swali hili ni hivi. Ni kwamba awe ni mpenzi wa zamani awe ni mpenzi mpya haijalishi huwezi kuzuia kutamani mtu ambaye sio mume wako au mke wako hiyo itakuja hapa nazungumza ile kwa kina kidogo nazungumza kama mwanaume mwenye umri wa miaka 56 naelekea 57 sawa ya hali ya kuvutiwa na mwanamke mwingine au mwanaume mwingine itakuja tena inaweza ikaja ghafla mara nyingine huyu mtu hata humjui kabisa kwa hiyo kwa wewe kidogo umekuwa dhaifu kidogo sababu ni mpenzi wa zamani tayari una historia naye unajua ume wake una ukubwa gani unajua anajua vitu gani ukisahau umemlinganisha na mume wako umeona mume wako ana mapungufu kwa hiyo unajikuta kwamba una, yani mume wako anakuambia ukienda kwa huyu utashiba ndio ukienda kwa huyu utashiba ni sawa sawa <laughs> ni sawa sawa na mtu ambaye ana shida ya hela na anajua ndugu zake ndugu yake ni tajiri sana. Anajua tu akienda kwa ndugu yake ambaye ni tajiri atapata msaada tu akipesa. Mungu amweke mahali pema eh Reginald Mengi ambaye ni marehemu. Ah cha msingi ambacho nachoona kwamba watu wengi wamekuwa wanamwalika kwenye function zao wakifahamu kwamba wakiomba mchango mheshimiwa Mengi atatoa mchango. Na mara nyingi mheshimiwa Mengi amekuwa anatoa mchango wa kipesa sio chini ya mamilioni sawa eh kwa hiyo alikuwa anamtarajia kwa hiyo anapoenda wanapomwalika walipokuwa namwalika mheshimiwa mengi walikuwa anatarajia kama kuna dada mmoja alikuwa anaojua kwenye television yeye kwa Iringa anasema kwamba alikuwa ametanga kumwalika eh mheshimiwa eh, hayati mengi lakini sasa habari hii imemshtua sana kwamba ni marehemu sawa kwa hiyo kadhalika unapokuwa unapokuwa na historia na mpenzi ambaye ni mtamu anajua jinsi ya kuandaa anajua jinsi ya kunogesha vizuri kitandani unao una uhakika kwamba nikikutana naye kimapenzi nitapata utamu wa kiwango cha juu sana na hii ndio nguvu ambayo inakusukuma kwake unasema nashindwa kujizuia <laughs> unaweza goro unaona <laughs> nashindwa kujizuia maana kuna nguvu inayokusukuma kwa sababu ni ile hamu ya utamu ambao tayari una experience nayo 
Sasa ningine ambao katika point hiyo hiyo sawa. Ana point hiyo hiyo. Pale ambapo unakuwa na mwanaume au mwanamke ambaye hajui mapenzi ya kitandani. Tayari umeshamuona kwamba huyu ni masikini. Sawa. Kwa hiyo unaanza kutafuta tajiri nyingine. Ukimwona mwenye makalio makubwa unafikia ni mtamu zaidi kuliko mke wako. Ukimwona sio ni mrefu, sio ni mweupe ana 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 amekoro imejaja. Unaweza huyu ni mtamu zaidi. Unaona? Kwa hiyo unajua kwa hiyo unapokuwa kwenye eneo la kimasikini kimapenzi, kimasikini kiutamu wa kimapenzi, ni rahisi kutamani nje. Ndio maana Bwana Yesu katika mafundisho yake katika kwenye injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema nimekuja ili wawe na uzima tena wawe na uzima tele. Anasema nimekuja ili watu wanaoniamini wawe na uzima tena iwe wawe na uzima tele. Maana nini? Lazima uwe na mtu ambaye anakupa mapenzi tele. Sio mapenzi tu. <laughs> Sawa. Si mapenzi tu. Anasema ah si mapenzi no, mapenzi tele kesa macho una shiba. Kila unapokuwa naye una shiba. Haleluya. <laughs> anyway, labda nikwambie ndugu msikilizaji, uh, mapenzi ni matamu sana ukiona ukiajiulia. Ni matamu sana. So, sasa huyu dada ana anasema kwamba anashindwa kujizuia na anaogopa kwamba ndoa yake anaweza akaiua. Cha msingi ni kwamba ni jinsi gani yeye na mume wake wanaweza kujifunza njia sahihi za kuleta utamu katika mahusiano yao ya ndani. Ushindwe kujifunza, uwezi kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo dadangu napenda kuambia ni kwamba huyo uh, mpenzi wako zamani sio peke yake anaye kushawishi kusaliti ndoa yako watajitokeza wengine wengi. Kwa hiyo uh, ushauri wangu kwako jifunze kujizuia japokuwa moyo unakuvuta uende kule. Kama vile unaweza kwa sababu una unataka una, una, kwenda kazini au unataka kuwahi basi, sawa? Una, mwili unakwambia endelea kulala lakini unajilazimisha kuamka ili uende kazini au wai basi kadhalika jilazimishe kumkataa huyo mwanaume katika akili zako kwa hiyo mawazo yanayofukuu yanapokuja kwamba oh yule jamaa si aitwa Alex ni mtamu kweli anza kuyafukuza no nampenda mume wangu nampenda mume wangu kwa hiyo sasa 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 hapo utakuwa na nguvu nzuri ya kushinda hilo japo mume wako naye anajitahidi kupatia utamu wa kutosha utamu tele kinyume na hapo itakuwa ngumu sana kujizuia usimsaliti mume wako kwa huyu mpenzi wa zamani au kwa wanaume wengine ambao watakutongoza kwa sababu wanaume wengine lazima watakutongoza sio huyu au huyu wa zamani wako wanaume wengine ambao watakutongoza lazima watajitongeza kwa cha msingi ni jinsi gani wewe unaizatiti kuwa mwaminifu kwa mumeo